Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas soal berikutnya. Rumus perpindahan suatu benda itu seperti ini. Tentukan dimensi C1, C2, C3 jika T menyatakan waktu. Oke, X sama dengan C1T plus C2T kuadrat C3T pangkat 3. Hmm, di situ ini itu adalah perpindahan. Perpindahan satuannya adalah meter. Berarti nanti dimensinya adalah L. Nah, dari situ, di sini ada T. T itu waktu. Berarti second. Kalau second berarti dimensinya T ya. Nah, oke. Okay. Dari situ kita bisa ambil ini. X sama dengan C1 T. Ini berarti dimensinya L sama dengan C1 T itu berarti T besar ya. Jadi C1 sama dengan L per T. Kemudian X sama dengan C2 T kuadrat berarti L. C2 T2 maka C2 sama dengan L per T pangkat 2. Kemudian, oh ini bisa diubah L T min 1. Lt min 2 kemudian X sama dengan C3 T pangkat 3 L C3 T pangkat 3 berarti L per T pangkat 3 sama dengan C pangkat 3 C3 sorry maka Lt min 3 sama dengan C3 ini berarti C2, yang ini adalah C1. Lanjut berikutnya, 1.41 dulu. Buktikan bahwa rumus ini memiliki dimensi yang benar, di mana X itu jarak tempuh. Oke, X itu jarak, berarti diameter. V0 itu adalah kecepatan, satuannya meter per sekon. A itu adalah percepatan meter per sekon kuadrat dan T itu adalah waktu sekon buktikan bahwa setiap suku kedua ruas memiliki dimensi L oke kita coba buktikan X sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat karena di sini ada angka ini bisa kita abaikan abaikan X itu meter ya, berarti L, V0 berarti LT min 1, kemudian, atau gini deh, biar lebih mudah, L per T, meter per sekon, terus ini ada waktu, berarti T, tambah A, A itu LT pangkat 2, di sini ada T kuadrat, kalau sudah ini coret, artinya dimensinya kan L sama L ya, L sama L. Jadi terbukti setiap suku ini satuan dimensinya adalah L, yang ini juga sama L. Lanjut untuk nomor berikutnya. 1.42 Buktikan bahwa rumus memiliki dimensi yang benar di mana V dan V0 itu adalah kecepatan. Kecepatan berarti satuannya meter per sekon. A itu adalah percepatan meter per sekon kuadrat. Lalu S itu adalah jarak. Satuannya meter. Rumusnya adalah V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 AS. Oke, kita masukkan. Ini adalah L. Hmm, T min 2 ya, atau dari awal aja, L per T dikuadratkan L per T, meter per sekon dikuadratkan juga, plus 2 nya kita abaikan e, ini L per T kuadrat, dikali S itu meter ya, jadi L nah, dari sini maka L kuadrat per T kuadrat ini juga L kuadrat per T kuadrat. Sama dengan L kuadrat per T kuadrat. Jadi dari sini, sini, sini itu sama. Maka terbukti. Lanjut. 
di sini disuruh apa? Hmm, tunjukkan bahwa setiap suku atau ruas memiliki dimensi waktu t. Oke, kita masukkan langsung aja 2 p akar l per g. Di sini l dan g adalah panjang tali. Oke, l-nya adalah panjang tali, berarti satuannya meter dan g-nya itu adalah percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi satuannya sama seperti percepatan ms kuadrat. Oke, yang pertama ini bisa kita abaikan. T itu kan periode ya. Jadi T itu periode. Periode itu um, dimensinya adalah waktu T dimensi. Terus akar L berarti meter. Kemudian dibagi percepatan gravitasi itu berarti L per T kuadrat. Kalau sudah berarti T sama dengan akar L kali T kuadrat per L. Coret. Maka T sama dengan akar T kuadrat jadi T sama dengan T. Akar kuadrat dari T kuadrat yaitu T. Jadi terbukti. Jika koefisien nol panjang alfa merupakan perubahan panjang delta L, delta L itu perubahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula dibagi L0 panjang mula-mula delta L, L0 dan kenaikan suhu delta T. Nah kita juga harus tahu ya terkait simbol-simbolnya. Tutikan bahwa dimensi alfa itu adalah teta pangkat min 1 Oke. Okay. Delta L itu satuannya meter, L0 sama, nah kalau delta T itu kan uh, suhu ya berarti teta. Oke kita akan masukkan ke sini, ini berarti L, ini L juga dan ini teta pangkat 1. Kalau sudah dicoret maka tetanya naik jadi pangkat min 1. Alfanya adalah teta min 1, berarti terbukti. Lanjut, jika dimensi medan magnet adalah dimensi medan magnet. Oke, kita tulis dulu dimensi dari medan magnet sama dengan dimensi gaya. Dimensi gaya dibagi dengan dimensi arus dikali dengan dimensi panjang. Kita buktikan bahwa dimensi medan magnet adalah ini. Oke, kita masukkan dimensi gaya-gaya itu kan F kali A ya. Eh, sorry. Gaya itu kan F. Nah, F itu kan berarti masa kali percepatan. Ini kilo, ini meter per sekon kuadrat. Dibagi dimensi arus, itu dimensinya tetap I. Jadi ini arus, I itu arus, simbol, baik simbol ataupun dimensi. Untuk ini aja. Kemudian, Hmm, panjang itu meter panjang itu sebentar panjang L sekarang kita masukkan masa itu M besar percepatan L T min 2 per dimensi arus adalah I Panjang itu adalah L. Coret-coret. Jadi M, T-2, dan I-1. Terbukti. Selanjutnya, disuruh membuktikan periode dari osilasi. Oke. Um, Di sini kita disuruh 
mencari oh membuktikan ya T sama dengan K akar rho A pangkat 3 per S kemudian kita disuruh mengecek dimensinya ini kan waktu waktu jadi dimensinya itu T besar kemudian tegangan permukaan tegangan permukaan sebentar ini ada kerapatan dulu kerapatan dulu deh ya kerapatan rho itu kerapatan rumusnya adalah masa dibagi volume jadi satuannya kilo per meter kubik dimensinya m l min 3 K akar ini kita ganti dulu kerapatannya ml min 3 kemudian ada jari-jari A itu adalah jari-jari jadi dia satuan panjang ya meter berarti L maka kita masukkan L pangkat 3 per S S itu adalah tegangan permukaan untuk tegangan permukaan berarti hmm, rumusnya itu adalah gaya F dibagi D atau dibagi panjang permukaan, singkatannya adalah D. Nah, untuk F itu kan masa kali percepatan per D, berarti ya. Masa, masa itu kilo, ini meter sekon pangkat min 2, itu untuk yang percepatan. Kemudian panjang permukaan berarti meter. Ini bisa dicoret, maka dapat kaki M. Oke, okay, sorry. Kaki S min 2. Dimensinya berarti M T min 2. Berarti kita masukkan ke sini M T min 2. Kalau sudah, coret yang bisa dicoret. Coret juga coret. Sehingga ini juga tidak dipakai ya. Karena dia kan tanpa dimensi. Sehingga T sama dengan akar. Ini kan sama aja 1 per. Ini kan T min 2. Pindahkan ke atas. Kalau ada pangkat minus, pindah ke atas jadi positif. Maka terbukti T sama dengan T. Seperti itu.